Hello guys, uh, so welcome back to this session of uh, welding. Uh, we have already uh, discussed introduction. We have seen that welding was defined. What is welding? What is it? And weld bit geometry too. I have already told you about that. So and now we are coming to the very first type of welding that is arc welding. And arc welding is the basic type. Just like I have told you, when we first time welding lab, we went. तो आपने जो देखा था वो एक्चुअली एक्जेक्टली मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग ही थी तो अगर हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले वर्ड है आर्क वेल्डिंग इट इज टाइप ऑफ वेल्डिंग यू माइट बी लुकिंग दैट कि मैंने अभी तक वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन की बात नहीं की तो मैंने आपसे कहा कि हम पहले एक एक करके सारी तरह की वेल्डिंग को पढ़ेंगे उनके एप्लीकेशन और किस तरीके से डेवलपमेंट हुई क्यों जरूरत पड़ी और ये सारी चीजें देखने के बाद फिर हम एक आपकी क्लासिफिकेशन देखेंगे क्योंकि बाद में ये देखना ज्यादा बेहतर रहेगा सारी वेल्डिंग्स को जानने के बाद आप खुद बता पाएंगे कि कौन सी टाइप की वेल्डिंग के अंदर कौन सी वेल्डिंग आनी चाहिए और किस तरह से क्लासिफाई होना चाहिए तो इसलिए सबसे पहले हम टाइप ऑफ वेल्डिंग एक एक करके पढ़ेंगे और फिर बाद में वी विल हैविंग द चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन तो सबसे पहले मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो किसी भी वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग तब कहा जाता है जब वेल्डिंग के लिए जो जरूरी हीट है अगर हम हीट की एप्लीकेशन से वेल्डिंग कर रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं दो प्लेट्स को तो अगर वो जो हीट है वो स्पार्क या आर्क से हमें मिले तो सच काइंड ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज बेसिकली मैनुअल मेटल सॉरी आर्क वेल्डिंग सो आर्क वेल्डिंग मतलब जो हीट रिक्वायर्ड है दैट वी आर टेकिंग विद हेल्प ऑफ दिस आर्क और स्पार्क एंड दिस आर्क वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसको हाई वोल्टेज लो करंट वेल्डिंग कहा जाता है इन जनरल जब मैं हाई वोल्टेज और लो करंट की बात करूं तो कुछ लोग वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को कंपेयर करने लगते हैं सो दिस कंपेरिजन इज नॉट लाइक बिटवीन वोल्टेज एंड करंट दिस मीन्स की अगर हम दो वेल्डिंग की बात करें आर्क वेल्डिंग है एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है तो आर्क वेल्डिंग में जो करंट होता है वो 800-900 एम्पियर के आसपास है हजार एम्पियर है 600 सौ एम्पियर है पांच सौ एम्पियर है बट यही करंट जब रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होता है तो पैंतीस हजार बीस हजार पच्चीस हजार इतने एम्पियर तक एक लाख एम्पियर तक भी जाता है तो कंपैरिजन दो वेल्डिंग के करंट और दो वेल्डिंग के वोल्टेज के बीच है ना कि एक ही वेल्डिंग के वोल्टेज और करंट के बीच में तो अदरवाइज जब आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो वोल्टेज शायद अस्सी वोल्ट हो करंट शायद सात सौ एम्पियर तो देखने में आपको ज्यादा लग सकता है बट वोल्टेज इज कम्पेयर विद वोल्टेज करंट इज कम्पेयर विद करंट सो इट इज अई वोल्टेज लो करंट प्रोसेस और अगर मैं हाई वोल्टेज लो करंट प्रोसेस बोल रहा हूँ और आपने जब कॉलेज में देखा था आपको याद होगा आप क्या करते थे दो प्लेट से आप लेते थे यहाँ एक इलेक्ट्रोड लेते थे और इलेक्ट्रोड को प्लेट के पास लेके जाते थे अब होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड और प्लेट्स है ऑब्वियसली ये पावर सोर्स से जुड़े हुए होते हैं और ये जो पावर सोर्स है ये एसी भी हो सकता है डीसी भी हो सकता है डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन और डेफिनेटली जब हम तीन चार टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पढ़ लेंगे तो मैं इस एप्लीकेशन पे आऊंगा कि कब हम एसी को एज ए पावर सोर्स यूज करते हैं कब हम डीसी को एज ए पावर सोर्स यूज करते हैं तो आई विल बी कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट बट अभी के लिए अगर हम बात करें तो जैसे मान लो दो प्लेट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो इलेक्ट्रोड है आपको याद होगा आप जब पास लेके आते थे तो यहाँ पर एक पावर सोर्स लगा हुआ तो जैसे अगर इलेक्ट्रोड और वर्क आपस में ऐसे जुड़ जाते थे चिपक जाते थे तो शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन हो जाती थी सर्किट कंप्लीट तो इसलिए उस समय पर कोई वेल्डिंग नहीं हुआ करती थी और अगर आप जब इलेक्ट्रोड वर्क पीस की तरफ लेके आ रहे होते थे एक डिस्टेंस आने से पहले वेल्डिंग शुरू नहीं होती थी ऐसा हो क्यों रहा है क्योंकि माय डियर ये है इलेक्ट्रोड ये है वर्क पीस और बीच में है एयर और आप जानते हैं कि जब सर्किट कंप्लीट है तो ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट है फिर तो हमको सोचते हैं वेल्डिंग होगी नहीं क्योंकि करंट डायरेक्टली इस कंप्लीट सर्किट के अंदर फ्लो होता रहेगा बट अगर हम इलेक्ट्रोड और वर्क पीस की बात कर रहे हैं जैसे ही आप इलेक्ट्रोड और वर्क पीस को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो इसके बीच का जो एयर है उसका रेजिस्टेंस कम होने रहता है क्योंकि एयर कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जो आपने इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप या फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप या फिर जो ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनिशियली जब तक सर्किट ऑपर है उसको ई एम एफ जनरली बोलते हैं तो वोल्टेज जो आप यहां पर सप्लाई देंगे जब वो वोल्टेज इस काबिल हो जाएगी कि इस इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच की एयर को आइनाइज कर पाए उस समय पर हमें वेल्डिंग मिलेगी मतलब कहने का है जब हम इलेक्ट्रोड को वर्क पीस के पास लेके आएंगे तो इसके बीच का जो एयर है वो एयर गैप और एयर कम होते लगेगी और जैसे ही वो एयर और एयर गैप कम होने लगेगी एयर और एयर गैप कम होने लगेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होने लगेगा और जो हमने पोटेंशियल यहां पर प्रोवाइड या अप्लाई किया है वो पोटेंशियल जब इस काबिल होगा कि उस बीच की एयर को आयोनाइज कर पाए एट दैट इंस्टेंट माइड इसके बीच की एयर आयोनाइज हो जाएगी और जैसे ही एयर आयोनाइज होगी आयोनाइज एनवायरमेंट बनेगा तो एक कैथोड और एक एनोड हो जाएगा जिसके कारण एयर के आयोनाइजेशन होने के कारण उस समय पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है और उस स्पार्क से आने वाली एन
तो इन दोनों के बीच की जो एयर है एयर गैप है वो कम होने लगेगा जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस भी कम होने लगेगा और जो पोटेंशियल ड्रॉप हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया वो जब इस काबिल हो जाएगा जब इन दोनों के बीच के एयर को एनालाइज कर पाए उस समय पर माइडियर जैसे ही वो एयर एनालाइज होगी उस समय पर एक स्पार्क जनरेट होता है और जैसे ही वो स्पार्क जनरेट होगा उस समय पर हम उस स्पार्क की एनर्जी को यूज करके वेल्डिंग कर सकते हैं अब अगर बात करें इलेक्ट्रोन और वर्पिस के बीच में बेसिकली हो क्या रहा है तो देखो ऑब्वियस सी बात है अगर हम यहाँ डीसी और एसी की बात करेंगे तो डीसी में आप जान लो फिक्स पोटेंशियल होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो जैसे अगर मैं जनरल प्रिंसिपल की बात करूं तो जैसे एक कैथोड है और एक एनोड है तो होता ही है कैथोड जनरली नेगेटिव और एनोड जनरली पॉजिटिव के लिए कहा जाता है तो बेसिकली अगर हम बात करें क्योंकि एनोड है जो यहाँ से जैसे कैथोड और एनोड है बीच की एयर जब आयोनाइज होती है तो कैथोड पर जो कैथोड से जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर गेटिंग अट्रेक्टेड टू आर्स एनोड और आप जानते हो बीच की एयर क्योंकि आयोनाइज हो चुकी है तो जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ अट्रेक्ट होते हैं तो क्योंकि आप जानते हो सिमिलर चार्जेस जिसके कारण हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन है जब वो एनोड के पास आएंगे तो पोटेंशियल के कारण जब एनोड के पास खींचे चले आएंगे तो उनके पास कुछ कैनेटिक एनर्जी होगी तो होगा ये कि जब वो कैनेटिक एनर्जी आके एनोड को देंगे तो एनोड पर एक हीट का जनरेशन होगा इसी तरीके से जब आय कैथोड पर जाकर टकराएंगे तो कैथोड पर जब जाकर टकराएंगे तो वो अपनी कैनेटिक एनर्जी कैथोड को दे देंगे और अगर ऐसा है तो वो एनर्जी भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी मतलब कैथोड पर भी कुछ हीट का जनरेशन होता है एनोड पर भी कुछ हीट का जनरेशन होता है और क्योंकि जनरली इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा कैनेटिक एनर्जी होती है इसके कारण बिकॉज दे मूव विद हायर वेलोसिटीज एंड दैट टोटल कैनेटिक एनर्जीज का जो भी परसेंटेज अगर हम डिवाइड करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है और जो आय के पास होता है वो टू इज टू वन के रेशियो में होता है अगर हम डीसी की बात कर रहे हैं और वन इज टू वन के रेशियो में होता है अगर हम ए की बात कर रहे हैं टकराएंगे तो जो एनर्जी टोटल जनरेट होगी लेटर से अगर हंड्रेड जूल का जनरेशन है तो सिक्सटी सिक्स इज गोइंग टू बी दोट थर्टी थ्री इज गोइंग टू बी विद अगर प्लेट ठीक है तो अदरवाइज जैसा मैंने आपसे बोला एप्लीकेशन पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा पर अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने वर्क पीस को रखा है एनोड और इलेक्ट्रोड को रखा है कैथोड सो माइडियर अब इससे होता ही है कि जैसे मैंने भी आपको प्रिंसिपल बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी एनोड को देते हैं आय अपनी एनर्जी कैथोड को देते हैं और वो एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस हीट को ही हम यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पज में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आ रहे होते हैं आयन कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ पेयर्स आपस में भी कोलाइड होते हैं और उस आपस में कोलिजन के कारण भी उस आपस में कोलिजन के कारण भी ऑब्वियसली कुछ एनर्जी का जनरेशन होगा एंड बाई डियर बिकॉज ऑफ दैट यहाँ के जो बीच का रीजन है जिसको हम आर्क गैप बोलते हैं वहां पे टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इतने हाई टेम्परेचर की वजह से कुछ यूवी रेज भी जनरेट होती है अल्ट्रावायलेट रेज और यही रीजन है कि जब आर्क वेल्डिंग की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि हम एक ग्लासेस को पहन करके वेल्डिंग जनरली करते हैं या फिर एक शील्डेड ग्लास हम आगे रखे करते हैं ताकि अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट हमारी आइस पर नहीं हो तो इसलिए आर वेल्डिंग को नंगी आंखों से देख डाइस के साथ देखने के लिए जनरली मना किया जाता है सो माई डियर दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट और ये जो हो रहा है इसको अगर हम यहां पर लेके आए दिस इज बेसिकली अनोट दिस इज बेसिकली कैथोड तो जैसा मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि जैसे इलेक्ट्रोन वर्पिस के पास आया पोटेंशियल ड्रॉप इस काबिल हो गया कि बीच की एयर को आयनाइज कर देगा और आयनाइजेशन के बाद आपको पता है एनर्जी का जनरेशन हो रहा है और उस एनर्जी से सबसे पहले जो पिघलना शुरू करता है वो इलेक्ट्रोड वायर पिघलना शुरू करता है ये इलेक्ट्रोड वायर उसके चारों तरफ ये फ्लक्स लगी होती है जैसा मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि आर्क वेल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो दिया सिलाई जैसा कुछ सीन होता है बीच में एक रोड होती है और उसके चारों तरफ Uh, कुछ पाउडर सा चिपका हुआ होता है नो डाउट ये सिलाई में जब हम बात करते हैं तो वो रोड भी गलती नहीं है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड वायर है ये उसी मटेरियल के जिसका वर्क इसलिए मैंने दोनों को सेम कलर से भी शो किया है और ये फ्लक्स इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है 
और अगर हम बात करें कि जैसा मैंने बोला कि तीन चीजें हैं एक वर्क पीस एक फ्लक्स और एक इलेक्ट्रोड वायर तो इन तीनों में सबसे पहले पिघलता है इलेक्ट्रोड वायर और अब आप सोच भी रहे होंगे कि सर अगर इलेक्ट्रोड वायर सबसे पहले पिघलता तो हमें लगता है शायद आपने डायग्राम गलत बनाया है क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड वायर सबसे पहले पिघलता है तो इस डायग्राम को कुछ ऐसा होना चाहिए था दिस डायग्राम शुड बी लाइक दिस क्योंकि इलेक्ट्रोड वायर अगर पहले पिघल रहा है तो ये इस तरीके का डायग्राम कुछ होना चाहिए था तो ऑब्वियसली ये बात सही है जो मैंने बनाया है डायग्राम इज नॉट एट ऑल वेरी मच करेक्ट बट जान करके इंटेंशनली मैंने गलत बताया था बनाया है ताकि मैं आपको ये बात बता सकूं कि जनरली जब हम फ्लक्स का मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से ही करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोड वायर पिघले और बाद में फ्लक्स उसका रीजन ये है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड वायर पहले पिघल रहा है फ्लक्स बाद में तो ये इस तरीके का जो कर्वेचर बन रहा है इसके कारण जो हमारी फ्लेम होती है उस फ्लेम को कंसेंट्रेट करने में बहुत ही हेल्प होती है तो उस फ्लेम के कंसेंट्रेशन या फिर मैं बोलूं आर्क या स्पार्क जो हो रहा है उस स्पार्क के कंसेंट्रेशन के लिए ये बेनिफिशियल होता है इसलिए इलेक्ट्रोड वायर जो है वो हीट लेकर के सबसे पहले पिघलती है अब इलेक्ट्रोड वायर के पिघलने के बाद फिर फ्लक्स माइट आउट होना शुरू होता है और वर्क की प्लेट्स भी और जब ये कंप्लीट मिक्सचर जो है वो ग्रुप में जाता है तो आपका वेल्ड परफॉर्म हो जाता है सो माय डियर दिस इज हाउ द वेल्डिंग जनरली टेक्स प्लेस एंड माय डियर जैसा मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रोड वायर फ्लक्स फ्लक्स का मटेरियल इस तरीके से सिलेक्ट होता है कि इलेक्ट्रोड वायर सबसे पहले पिघले और जब इलेक्ट्रोड वायर पिघलेगी तो डेफिनेटली फ्लक्स बाद में पिघलना तो इस तरीके का कर्वेचर बनेगा और दैट इज गोइंग टू हेल्प दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन कंसेंट्रेटिंग द आर्क और जैसा मैं आपको ये बात बताई रहा था कि जनरली क्योंकि ये जो एनोड और कैथोड की अगर हम बात कर रहे हैं इन दिस कैथोड एनोड एनोड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जैसा मैंने आपको बताया कि इस बीच वाले रीजन में हाई टेम्परेचर के कारण कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज जनरेट हो जाती हैं और इन अल्ट्रा वायलेट रेज के जनरेशन के कारण इन अल्ट्रा वायलेट रेज के जनरेशन के कारण जनरली हम सेफ्टी क्लासेस के साथ ही आर वेल्डिंग को करना पसंद करते हैं एंड माई डियर एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जो फ्लक्स कोटिंग हमने इलेक्ट्रोड वायर के साथ लगाई है इसके बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिनमें से एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसकी जो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आप ऑलरेडी जानते हो कल मैंने आपको बताया था वेल्ड बीट इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन वेल्ड बीट और अगर हम बात करते हैं वेल्ड बीट के साथ साथ इफ यूर टॉकिंग अबाउट हीट अफेक्टेड जोन एंड अनफेक्टेड जोन तो वेल्ड बीट इज द स्ट्रॉगेस्ट पार्ट और वेल्ड बीट स्ट्रॉगेस्ट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एलोए कंटेंट होता है तो उस वेल्ड बीट को एलोए बनाने के लिए जो काम करता है वो फ्लक्स ही करता है क्योंकि फ्लक्स ही जो है जब पेरेंट मटेरियल के साथ मिलेगा तो इट विल प्रोवाइड सम एलोए मिक्सचर जिसके कारण वेल्ड बीट जो है स्ट्रॉगेस्ट पार्ट होता है तो सबसे पहला जो फ्लक्स कोटिंग का फंक्शन है वो है वेल्ड बीट को एलोए करना या वेल्ड बीट को स्ट्रॉगेस्ट करना एंड माइडियर सेकंड फंक्शन इज जैसा मैंने आपको बताया फ्लक्स मटेरियल इस तरीके से सिलेक्ट होता है कि इलेक्ट्रोड वायर पहले पिघले इसी तरीके से फ्लक्स मटेरियल का सिलेक्शन इस तरीके से होता है कि उसका जो डेंसिटी है या फिर मैं बोलूं उस वो हल्की होती है पेरेंट मेटल की रिस्पेक्ट में तो अगर वो पेरेंट मेटल की रिस्पेक्ट में हल्की होगी तो आप जानते हो जब फ्लक्स और पेरेंट मेटल या फिर इलेक्ट्रोड वायर का मिक्सचर रूम में जाएगा तो फ्लक्स अगर हल्की है तो ऑब्वियसली फ्लक्स ऊपर की तरफ आएगी मोल्टर मिक्सचर के अंदर ही और अगर फ्लक्स ऊपर की तरफ आएगी तो फ्लक्स माइडियर ऊपर की तरफ आ करके जब सोलिडिफाई होती है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर जनरली बना देती है जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर ये मेरे पास एक मोल्टन वेल्ट पुल है जिसके अंदर पेरेंट मेटल भी है और पेरेंट मेटल के साथ साथ मेरे पास फ्लक्स कोटिंग भी है तो फ्लक्स कोटिंग तैयार करके जब ऊपर आ जाएगी तो फ्लक्स कोटिंग ऊपर की तरफ आकर के एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है और इस लेयर के सोलिडिफाई होने के बाद इसको स्लैग बोलते हैं एंड माई डियर दिस कोटिंग हेल्प ही हेल्प करती है एनवायरमेंट की गैसेज और ऑक्सीजन से हमारे वर्क पीस को बचाने के लिए अब आप सोच रहे हो सर वर्क पीस को हमें बचाना क्यों है एटमोस्फेयर की गैसेज से तो माई डियर मेटल्स के अंदर एक बहुत ही खराब आदत होती है मेटल्स जो है जनरली ऑक्सीजन को देख करके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और मेटल्स जैसे ही ऑक्सीजन को देखते हैं दे ट्राई टू मेक मेटल ऑक्साइड्स एंड माई डियर जनरली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ए टो थ्री आप जानते हो दैट इज अरामिक और सिरामिक आर जनरली ब्रिटल इन नेचर तो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली ब्रिटल इन नेचर होते हैं तो हम नहीं चाहते कि मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो ड्यूरिंग वेल्डिंग तो अगर मोल्टन मेटल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएगा एट 
एटमोस्फेयर गैसेस से ऑक्सीजन के साथ तो ऐसा हो सकता है कि मेटल ऑक्साइड्स की लेयर बना ले और अगर मेटल ऑक्साइड्स की लेयर बन गई तो आपका जो बेल्ट बीट है वो ब्रिटल हो जाएगा एंड ब्रिटल जैसे ग्लास ब्रिटल होता है अब आप नहीं चाहेंगे कि आप कोई प्लेट वेल्ट आपने की वो गिरे और टूट जाए क्योंकि वी डोंट वॉन्ट ब्रिटल जैसे नंबर वेल्ट बीट अगर इसको फायदा नहीं है वेल्ट ज्वाइंट आर नॉन टू बी द स्ट्रॉगेस्ट ज्वाइंट इन जनरल तो हम नहीं चाहते ऐसा तो दिस इज द सेकंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन इज सेव फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ आर्क सो बेसिकली तीन फंक्शन है एक तो पहला वेल्ट बीट को स्ट्रॉगेस्ट बना ले एलोए कंटेंट बनाने के लिए एलोए देने के लिए सेकंड इज जैसा मैंने आपसे बोला आपके वेल्ट पूल को एटमोस्फेयर गैसेस से बचाने के लिए और तीसरा जो है वो है डायरेक्शन देने के लिए आपकी जो फ्लेम है या फिर सॉरी आपकी जो स्पार्क है आर्क है उसको डायरेक्शन देने के लिए इसकी जरूरत हमें पड़ती है अब आप जानते हो कि जैसे बेसिकली uh, ये जो हीट का जनरेशन की अगर हम बात करते हैं जनरली आपने फोन देखा भी होगा चलो डायनामिक्स में कि जो हीट का जनरेशन होता है उसको हम जनरली आई स्क्र आर टी के साथ लिखते हैं करंट आर इज द रेजिस्टेंस एंड टी इज द टाइम इन जनरल आप ऐसे पढ़ते हैं और ये बेसिकली जो हीट का जनरेशन है ये जो हीट वेल्डिंग के समय जनरेट हो रही है इसका काम क्या रहा होगा अगर आप देखें ऑब्वियसली जैसे वर्क पीस अगर मैं वर्क पीस की टर्म में बात करता हूँ क्योंकि तो ऑब्वियसली जब हम डिस्कशन करेंगे तो कुछ चीजों को एज्यूम करके चलेंगे तो जैसे मान लो हमारा वर्क पीस है हमने रूम टेम्परेचर पे लिया तो जो भी हीट आ रही है वर्क पीस के पास उस हीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले तो वर्क पीस का जो पार्ट होगा जो कि कॉन्टेक्ट में होगा और सरफेस जो होगा वो अपने रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक रीच करेगा और इस चीज को हम जनरली बोला करते हैं सेंसिबल हीटिंग तो इसका मतलब है कि जो हीट चाहिए है अगर हीट रिक्वायर्ड की हम बात करें दैट इज एम इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी ये पहले प्लेट रूम टेम्परेचर से पहुंचेगी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे और उसके बाद वर्क पीस का जो मेटल है या फिर मैं बोलू इलेक्ट्रोड वायर भी है वो भी पिघल रहा है तो दूसरी जो हीट रिक्वायरमेंट है वो लेटेंट हीटिंग की है एम इन ट्वेल्व लेटेंट हीट क्यों क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पर आगे जो ऊपर प्लेट का सरफेस होगा और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रोड वायर जो पिघल रही है उसकी हम बात करें तो वो जो पिघलेगी दैट इज ओनर लेटेंट हीटिंग तो ये जनरली अगर हम बात करें दिस इज बेसिकली हीट रिक्वायरमेंट एंड दिस इज बेसिकली हीट जनरेशन तो ये जो हीट जनरेशन है ये आप देख रहे हो दैट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन आइस वेयर और जो हीट का रिक्वायरमेंट है अगर आप देखें जो ये हीट जनरेशन है ये जो हीट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी तो ये जब बराबर होगी तभी तो काम बनेगा तभी तो वेल्डिंग होगी तो अगर आप यहां से देखें तो जो आई स्क्वेयर है उसको हम बोल सकते हैं सम हाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी क्योंकि ये होगा उसके बाद ये काम होगा तो आई स्क्वेयर को आप देख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी कहने का मतलब है अगर करंट का जो स्क्वेयर है डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर गलती से किसी भी कारण से करंट की सेटिंग में चेंजिंग होती है करंट की सेटिंग अगर चेंज होती है मतलब करंट अगर कम होता है तो आई स्क्र भी कम होगा और आई स्क्र कम हुआ तो जो डेल्टा टी की जो हीट रिक्वायरमेंट है ये हीट जनरेशन और ये हीट रिक्वायरमेंट तो अगर आई कम होता है तो जनरेशन कम होगा तो जो हम यहाँ पे टेम्परेचर पहुंचाने की बात कर रहे थे ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे बोला इसमें एक चीज मैं और एड करना चाहूंगा ये फर्स्ट पार्ट है दैट इज बेसिकली जब पहुंचा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्योंकि उसके लिए हम थोड़ा सा डिग्री ऑफ सुपर हीट भी देंगे क्योंकि ऑब्वियसली एट द सेम टाइम हमेशा प्लेट्स के थ्रू कंडक्शन भी हो रहा है या वो कन्वेक्शन भी हो रहा है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन तो हर टेम्परेचर में जल्दी आप जानते होता ही है तो हीट ट्रांसफर हीट लोस साथ साथ चल ही रहा है तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट भी देंगे जो कि हमें हेल्प करेगा एमसीपी डेल्टा टी टू दिस इज फर्स्ट स्पेसिफिक दिस इज फर्स्ट सेंसिबिलिटी द लेटेंट हीटिंग देन अगेन सेंसिबिलिटी तो जो ये डेल्टा टी टू है दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी दिस इज टी रूम टू टू में टी मेल्टिंग दिस इज जो टेंपरेचर हम पहुंचा रहे हैं वेल्ट पूल का और दिस इज दैट इज बेसिकली जो टेंपरेचर हम मेल्टिंग पॉइंट टेंपरेचर से वेल्ट पूल टेंपरेचर तक पहुंचा रहे हैं दैट इज दैट एक्स्ट्रा डेल्टा टी टू और आप जानते हो जब तक वेल्ट पूल की जो टेंपरेचर की बात हो रही है वो मेल्टिंग पॉइंट टेंपरेचर तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो वेल्डिंग हो ही नहीं तो ये जो मैंने डेल्टा आई स्क्र और डेल्टा टी लिखा है ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसके बिना तो वेल्डिंग शुरू होगी नहीं दिस इज द एक्स्ट्रा वन तो इसके बिना तो वेल्डिंग शुरू हो ही नहीं हीट जनरेशन को मिनिमम इसके बराबर पहुंचना होगा और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है दैट इज ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड अगर हम चाहते हैं कि क्योंकि हीट लॉस अगर साथ साथ शुरू हो गया 
तो वेल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है वो कैसी होंगी मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ तो ये एक्स्ट्रा हीट आप प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डेल्टा टी है बेसिकली डेल्टा टी टू की रेफरेंस में मैंने लिखा है तो मैंने आपसे कहा आई स्क्र डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेल्टा टी बल्कि मुझे लिखना चाहिए डेल्टा टी टू की अगर बात कर रहे हैं तो तो आई स्क्र इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन डेल्टा टी जो मैं बोल रहा हूँ अगर करंट सेटिंग में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से बहुत आगे नहीं जा पाएगा और अगर बहुत आगे नहीं जा पाए जब आप जानते हो प्लेट्स का जो थोड़ा सा मटेरियल है वो पिघल रहा है इलेक्ट्रोड वायर पिघल रही है और फ्लक्स पिघल रही है अब आप जानते हो जब मिक्सचर नीचे ग्रुप के अंदर जाता है तो फ्लक्स हल्की होने के कारण ऊपर आ रही होती है तो अब अगर हमने हीट प्रॉपर नहीं दिया तो जैसे अगर हमने हीट प्रॉपर नहीं किया तो फ्लक्स के ऊपर आने से पहले ही हो सकता है सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाए और अगर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया तो फ्लक्स ऊपर आए ने आए फ्लक्स ऊपर आके एक लेयर बनाए उससे पहले ही हो सकता है फ्लक्स इन बिटवीन ही सॉलिडिफाई हो जाए और अगर ऐसा हो गया माइडियर तो जो स्लैब ऊपर आकर के एटमोस्फेयर गैसेस से आपके बेल्ट पुल को बचाने वाली थी वो बचा नहीं पाएगी और वो बाहर स्लैब कोटिंग बनाने के बजाय अंदर ही रह सकती है और अगर ऐसा होता है माइडियर तो इसको वेल्डिंग डिफेक्ट कहा जाता है एंड दिस डिफेक्ट इज नोन एज स्लैब इंक्लूजन डेफिनेटली हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो तो हम नहीं चाहते कि करंट सेटिंग्स के साथ कोई छेड़छाड़ हो तो इसलिए हम चाहते हैं कि करंट सेटिंग जनरली मेंटेन रहे और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जैसे अगर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच का जो गैप है वो जब गैप एक क्रिटिकल गैप पे पहुंचता है तभी वेल्डिंग शुरू होती है क्योंकि जब पोटेंशियल ड्रॉप उस एयर को आयोनाइज कर पाता है उसी समय पर वेल्डिंग की स्टार्टिंग इन जनरल होती है और अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर ये इलेक्ट्रोड है और ये वर्क पीस है तो वेल्डिंग के दौरान दो तरह की मूवमेंट जनरली होती है जैसे ये मेरे पास वर्क पीस है और ये इलेक्ट्रोड एक मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोड का वर्क पीस की तरफ ये क्यों होता है क्योंकि आप जानते हो कि एक मिनिमम गैप जब रह जाता है उसके बाद वेल्डिंग शुरू होती है और इलेक्ट्रोड निरंतर पिघल रहा है और अगर इलेक्ट्रोड निरंतर पिघल रहा है तो ऑब्वियस ये बात है जिस रेट से वो पिघल रहा है उसी रेट से इलेक्ट्रोड का मूवमेंट नीचे की तरफ होना जरूरी है नहीं तो इनके बीच गैप बढ़ेगा एयर बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा वेल्डिंग रुक सकती है तो ऐसा नहीं हो तो इसलिए हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रोड का वर्कपीस की तरफ एक मूवमेंट हो और डेफिनेटली ये मूवमेंट अगर वोल्टेज को चेंज कर रहा है ये वो ये मूवमेंट अगर ऑब्वियस बात है ये मूवमेंट अगर आप चेंज करते हो या फिर तो वेल्डिंग रुक भी सकती है क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा obviously requirement of potential difference will be more but the supply one is obviously you have given some supply तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो तो एक तरह का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोड का वर्क पीस की तरफ और दूसरे वाला मूवमेंट होता है क्योंकि जब वेल्डिंग हो रही होती है जैसे अगर मैं दो प्लेट्स को ज्वाइन कर रहा हूं दिस इज वन प्लेट दिस इज अनदर तो इफ वी आर ज्वाइनिंग दीस टू प्लेट्स तो वेल्डिंग अगर इस तरीके से या इस तरीके से हो रही है तो एक लेंथ के अंदर वेल्डिंग होती है मतलब दो तरह की मूवमेंट है एक इलेक्ट्रोड की वर्कपीस की तरफ और दूसरी इलेक्ट्रोड की वर्कपीस के अलोंग सो माय डियर ये दो तरह की जो मूवमेंट्स हैं एक इलेक्ट्रोड की वर्कपीस की तरफ एक इलेक्ट्रोड की वर्कपीस के अलोंग तो इन दोनों मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों मूवमेंट्स में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो है इलेक्ट्रोड की वर्कपीस की तरफ क्यों क्योंकि अगर ये मूवमेंट प्रॉपर नहीं हुई तो वेल्डिंग रुक भी सकती है और प्रॉब्लम्स भी आ सकती है स्लैग इंक्लूजन जैसे डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं तो अगर आप नहीं चाहते ऐसे डिफेक्ट आए तो ये मूवमेंट जो है वो ज्यादा क्रिटिकल हमेशा मानी जाती है अभी जो दोनों मूवमेंट अगर ये दोनों मूवमेंट मैनुअली हो रही है मतलब इलेक्ट्रोड वर्क पीस की तरफ भी मैनुअली जा रहा है एलोंग द वर्क पीस भी मैनुअली ही जा रहा है If both the movements are manual, in that case, such kind of welding is known as generally manual metal arc welding. और अगर इन दोनों movement में से जो critical वाला movement है, critical वाला कौन सा है? Electrode का work piece की तरफ. अगर ये critical वाला movement जो है, वो अगर machine से है और दूसरे वाला manual है, तो इसको semi-automatic type of welding कहा जाता है. And my dear, by chance, if both the movements are done automatically by machines. Then such kind of welding is known as fully automatic welding or automatic welding process. So whether the welding is manual or semi-automatic or automatic, that depends on the movements. अगर ये पहला movement जो है वो मशीन से है तो semi-automatic. दोनों movement मशीन से है तो automatic और दोनों manual है तो manual metal arc welding process. Is it okay? So my dear, this is how uh, the things are defined. अब इस समय जब आपसे कहा ये मूवमेंट बहुत क्रिटिकल है अगर तो हम ही मूवमेंट कर रहे हैं मशीन से तो कुछ सोचना ही नहीं है वो तो एक कॉन्स्टेंट रेट से जिस रेट से पिघल रहा है इलेक्ट्रोड उस रेट से मूवमेंट दे देगा तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी बट माइडियर अगर हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो इन दैट केस हमें इस मूवमेंट पे नजर रखनी होगी अगर ये
तो देर आर चांसेस की प्रॉब्लम हो क्योंकि इन दोनों के बीच गैप चेंज होने से पोटेंशियल रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंस की दैट मे अफेक्ट और रेजिस्टेंस चेंज होगा डेफिनेटली करंट ये सारी चीजें अफेक्ट अगर हो जाती हैं तो माय डियर आप जानते हो कि करंट सेटिंग का चेंज स्लैग एक लूजर को जन्म दे सकता है और अगर हम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो डेफिनेटली वी नीड टू वर्क अपॉन दैट एंड माय डियर फॉर सच केसेस एक स्पेशल तरह के ट्रांसफॉर्मर्स को इजाद किया गया दो तरह के ट्रांसफॉर्मर जनरली होते हैं कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर एक कॉन्स्टेंट करंट ट्रांसफॉर्मर एंड माई डियर कॉन्स्टेंट करंट ट्रांसफॉर्मर्स को स्पेशली बनाया इसी परपज से गया था कि अगर हम मैनुअल मेटल आप बिल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो इस मूवमेंट के कारण जो चेंज होगा उस चेंज को कम से कम करने के लिए ऐसे ट्रांसफॉर्मर आए और ये क्या होते हैं अभी हम देखने वाले बट आई फील वट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू सबसे पहले मैंने आपको बताया आर्क वेल्डिंग का मतलब है अगर हम आर्क या स्पार्क उसकी हीट से जो आर्क जनरेट हुई उसकी हीट से अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसको आर्क वेल्डिंग कहा जाता है फिर मैंने कहा हाई वोल्टेज और लो करंट वेल्डिंग प्रोसेस होता है फिर मैंने आपको बोला कि जब इलेक्ट्रोड वर्क पीस के पास आता है तो उसके बीच की जो एयर है जब वो एयर गैप ऐसा क्रिटिकल हो जाता है कि सप्लाई वोल्टेज इसके काबिल होती है कि वो इसके बीच की एयर को आयोगाइज कर पाए एट दैट टाइम एट दैट टाइम ऐसा होता है कि बीच की एयर आयोनाइज हो जाती है और आयोनिक एनवायरमेंट होने के कारण जो करंट का फ्लो होता है वो स्पार्क की फॉर्म में आपको दिखाई देता है एग्जैक्टली exactly क्या होता है मैंने आपको यहाँ दिखाया इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनोड की तरफ फ्लो करने लगते हैं पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करने लगते हैं और ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की कैनेटिक एनर्जी एनोड को मिलती है आयन की कैनेटिक एनर्जी कैथोड को और इनकी कैनेटिक एनर्जी के रेशो टू इज टू वन होते हैं इलेक्ट्रॉन है केस एनोड एंड कैथोड है रेशो टू इज टू वन But this is in the case of DC for AC they will be having in ratio one is to one. फिर मैंने कहा यार DC होगा या AC that we will see based on the application और इसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं कि जो heat का generation हो उसके कारण जो सबसे पहले पिघलता है वो electrode wire पिघलता है। और इस electrode wire के पिघलने से जब electrode wire पिघलता है तो obviously diagram ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। और फिर मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोड वायर के पिघलने के बाद फ्लक्स पिघलती है और फिर साथ साथ ऑब्वियसली पेरेंट मेटल की भी प्लेट्स थोड़ा सा जो पिघल रहा है वो भी पिघलती है और ये जो दोनों मेल्टिंग हो रही है इसके कारण जो पूरा जो मिक्सचर है वो पूरा ग्रोव में गिरता है और मेल्टिंग परफॉर्म हो जाती है फिर मैंने आपको बताया कि फ्लक्स कोटिंग के जनरली तीन फंक्शन होते हैं पहला जो फंक्शन है वो वेल्ड बीड को कंटेंट एलॉय कंटेंट देना सेकेंड इज एटमोस्फेयर गैसेज से मोल्टन मेल्ट पुल को बचाना एंड माई डियर एट द सेम टाइम जो थर्ड है दैट इज टू गिव द डायरेक्शन टू द फ्लेम फिर मैंने आपको बताया कि असली में जब फ्लक्स का जो सिलेक्शन होता है एक तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऐसा सिलेक्ट किया जाता है कि पहले वायर पिघले और डेंसिटी या फिर मैं बोलूंगा कि इस तरीके से फ्लक्स मटेरियल डिसाइड होता है कि वो हल्का रहे पेरेंट मेटल से ताकि मोल्टन पुल के अंदर ही फ्लक्स बाहर आ जाए और वो एक लेयर बना ले जो कि एटमोस्फेयर गैसेज से बचाए एंड माई डियर अब मैंने आपसे बोला फिर अगर कि करंट सेटिंग प्रॉपर नहीं होती है किसी कारण से और वो कारण ये हो सकता है कि मूवमेंट सही से नहीं अगर हो रहा है तो वोल्टेज रिक्वायरमेंट रेजिस्टेंस और करंट ऑब्वियसली चेंज होंगे और अगर ये चेंज होते हैं तो माई डियर दैट इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू अफेक्ट बिकॉज ऐसा होने से करंट सेटिंग चेंज होगी और हीट जनरेशन चेंज हो रहा है और आप जानते हो जो हीट का रिक्वायरमेंट है वो पहले रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लाने का है फिर पिघलने का है और पिघलने के बाद मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर देने का है क्योंकि आप जानते हो कि फ्लक्स अगर ऊपर नहीं आ पाई तो फ्लक्स अंदर रह जाएगी और अगर वो अंदर रह गई तो यू विल बी डिफेक्ट नोन एस लैग इंक्लूजर और फिर मैंने आपको बोला दो तरह की मूवमेंट है इलेक्ट्रोड की वर्क पीस की तरफ इलेक्ट्रोड की वर्क पीस के एलो तरफ वाली ज्यादा क्रिटिकल है दूसरे वाली ज्यादा क्रिटिकल नहीं है तीनों मैनुअल दोनों मूवमेंट मैनुअल होंगी तो ये मैनुअल मेटल आर्क बिल्डिंग प्रोसेस है दोनों अगर ऑटोमेटिकली बायो मशीन होती है तो ये ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्रोसेस है और दोनों मूवमेंट में से ज्यादा क्रिटिकल वाली अगर मशीन से हो तो ये सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस है So dear, फिर मैंने आपसे कहा कि ट्रांसफॉर्मर कौन कौन से यूज होते हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मर देर आर टू वन इज कॉन्स्टेंट करंट अदर इज कॉन्स्टेंट वोल्टेज